திருமண பத்திரிகைகள் அப்படின்றது இப்போ ரொம்ப மாறிப்போச்சு ஒரு சிங்கிள் கலர் பத்திரிகையிலிருந்து மல்டி கலர் பத்திரிகை வந்துச்சு மல்டி கலர் போக இப்போ இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் வே வீடியோ ப்ரெசன்டேஷனில் நமக்கு இந்த இன்விடேஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் திரையில் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரியான நிறைய இன்விடேஷன்ஸை உங்களாலேயும் கிரியேட் பண்ண முடியும் எப்படி இதை நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலான ஒரு வெட்டிங் வீடியோ இன்விடேஷனை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெட்டரான ஐடியா கிடைக்கும் வீடியோ எடிட்டிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு வெட்டிங் இன்விடேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்கட்டும் ரெண்டுத்துலேயும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த தெளிவு உங்களை ஒரு ஃப்ரீலான்சராகவும் சரி இல்லை உங்களுடைய நாலேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுலையும் சரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸை உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஓகே இந்த வீடியோவை தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் சமீபமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொபைல்லே கூட நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிறைய ட்ரான்சேஷனை ஒட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் ஆனால் ஒரு ப்ரொஃபஷனலான வீடியோ எடிட்டரில் நீங்கள் எடிட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு லுக்கை அந்த மொபைல் ஆப்புங்களால் கொடுக்கவும் முடியாது அப்போது நீங்கள் ஃப்ரீடமாக உங்களுக்கு தேவையான ட்ரான்சேஷனாக இருக்கட்டும் எஃபெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் வேணும் அதுக்கு நாம் பெரிய லெவலில் பயன்படுத்தக்கூடிய ப்ரீமியர் ப்ரூவை பயன்படுத்த போகிறோம் இது சினிமா துறையாக இருக்கட்டும் இல்லை ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருக்கட்டும் யூடியூப் வீடியோஸ்ன்னு எக்கச்சக்கமான வகையில் இந்த ப்ரீமியர் ப்ரூவை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரீமியர் ப்ரோ சாஃப்ட்வேரை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அது போக இது எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற டீட்டெயில் எல்லாமே இந்த வீடியோ கூட எண்டில் உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன் ஓகே இப்போது நாம் ஒரு வெட்டிங் இன்விடேஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீமியர் ப்ரோவை ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் எப்படி இது எல்லாத்தையும் வேலை செய்யலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் நான் ப்ரீமியர் ப்ரோ அப்படின்ற சிசி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படின்ற இந்த சாஃப்ட்வேரை தான் பயன்படுத்துகிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் ப்ரீமியர் ப்ரோ ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரீசன்ட் ஃபைல் எதுவுமே இல்லாமல் நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற ரெண்டு தான் இருக்கும் நான் இப்போது ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் ப்ரீமியர் ப்ரோ அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் இதில் நீங்கள் பலதரப்பட்ட ஃபைல்ஸ்களை உள்ளே போட்டு உங்களுக்கு தேவையான பகுதிகளை வெட்டியோ இல்லை ஒட்டியோ ஒரு வீடியோவாக உருவாக்க முடியும் அது எப்படி நாம் ஒரு படமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு எஃபெக்ட் சவுண்டுன்னு எது இருந்தாலும் இதில் நாம் நமக்கு தேவையான மாதிரி ஒரு கலவையாக செஞ்சு ஒரு காட்சியை உருவாக்கிக்க முடியும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் கூட ஓகே இப்போது ஒரு ப்ரீமியர் ப்ரோவில் நீங்கள் ஒரு வெட்டிங் இன்விடேஷனோ இல்லை எதையோ உனத்தை உருவாக்க போகிறீங்க உங்களுடைய வீடியோ பேசி வச்சுருக்கிற வீடியோவை எடிட் பண்ண போகிறீங்கன்னா கூட ஃபஸ்ட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் அதுக்கு வந்து போயிடுங்க மேலே உங்களுக்கான பேர் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏதாவது பேர் வைக்கிறீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்கும் நான் வந்து திருமண திருமண அழைப்புதல் அப்படின்னு போடுறேன் எந்த இடத்துல நீங்கள் சேவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குது நான் டி அப்படின்ற கோலனில் எனக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்த செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சி ஃபோல்டர்லே இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் அது போகவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்கிட்ட ஒரு கிராஃபிக் கார்டு இருக்குன்றதுனால மெர்க்குரி பிளேபேக் என்ஜின் ஜிபிஓ அக்சலரேஷனை எடுத்திருக்கு இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மல் பிளேபேக் சாஃப்ட்வேர் ஒன்லி அப்படின்றதுல செலக்ட் ஆகிருக்கும் மற்ற எந்த ஆப்ஷன்ஸும் எங்கே மாற்ற தேவையில்லை டிஸ்பிளே ஃபார்மேட் டைம் கோடு ஆடியோ வந்து ஆடியோ சாம்பிள்ஸ் டிவி இது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக இதே லெவலில் விட்டு ஓகே அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருங்க நீங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட் டைம் ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேர்னிங் அப்படின்ற இந்த செக்ஷனில் தான் வந்து நிற்கும் இந்த செக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீமியர் ப்ரோவில் நீங்கள் என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் புதுசாக என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத ஒரு வீடியோவாக இங்கே அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே இங்கிலீஷில் இருக்கும் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்களை சின்ன சின்னதாக போட்டு பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த அவசியம் உங்களுக்கு இருக்காது இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி முடிக்கும்போது உங்களுக்கு ப்ரீமியர் ப்ரோவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சிடும் ஓகே நாம் ஒரு ப்ராஜெக்டை எடிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு மேலே நிறைய ப்ரெசிட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க வேறு வேறு டேப் இருக்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியும் நாம் எடிட்டிங் அப்படின்ற இந்த டேப்பில்
அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஆல்ரெடியே ஃபோட்டோஷாப்பை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி ஏன் அப்படின்னா ஒரு பேசிக் லெவலில் ஃபோட்டோஷாப்பை நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே ஃபைல் எடிட் சீக்வன்ஸ் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்றது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் ஃபைல் அப்படின்ற இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது அதுக்குள்ளே சப்மேனும் இருக்குது அதே போல் தான் எடிட் கிளிப்புன்னு ஃபோட்டோஷாப் மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேர்களில் நீங்கள் பயன்படுத்தியிருப்பீங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் இருக்குது பட் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் ஒவ்வொன்றா நான் விளக்கிட்டு விட ஒரு ப்ராஜெக்ட் உள்ளே போயிட்டு அதிலிருந்து நாம் ஈஸியாக எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்த்துருவோம் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல சோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளிப் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கலாம் இப்போது நான் பார்த்துட்ருக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷுவல் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா இல்லை எங்கேயோ நீங்கள் எதையோ உனக்கு தப்பு பண்ணிட்டீங்க இந்த விண்டோ எனக்கு திரும்ப கரெக்டான போஸில் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே விண்டோன்ற மெனுவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் ஸ்பேஸில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ரீசெட் அப்படின்னு வந்து கொடுக்கலாம் நீங்கள் ரீசெட் கொடுத்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக வந்து மாறிடும் நான் வந்து இப்போ பாருங்கள் ரீசெட் கொடுக்குறேன் நார்மலாக என்னென்ன எல்லாம் இருந்துச்சோ நான் ஏதாவது ஒன்று மாற்றிருந்தேன் அப்படின்னா கூட அது வந்து கரெக்டாக வந்து என்னாயிடும் சேவ் ஆகிடும் அதே போல் தான் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸில் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு பின்னாடி விளக்குறேன் ஓகேங்க இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி சோர்ஸ் மானிட்டர் ப்ரிவியூ மானிட்டர் அதுக்கப்புறம் பின்னு டைம் லைன் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து அவைலபிள் ஆகிடுச்சு நான் எந்த இடத்த கிளிக் பண்ணணும் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ளூ கலரில் இங்கே இருக்குது நான் எதில் இருக்கேன் அப்படின்றத நான் ஒரு கிளிக்கில் வந்து கட்டாயம் தெரிஞ்சிக்க முடியுது ஓகே இப்போது நான் வந்து இதில் வந்து ஃபைல்ஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் என்கிட்ட என்னென்ன மாதிரியான ஃபைல்ஸ் இதில் இம்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு படத்தை இம்போர்ட் பண்ணலாம் அது ஜேபேக் பிஎஸ்டி பிஎன்ஜி இந்த மாதிரியான வகையில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்க முடியும் இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதே போல் பார்த்திங்க அப்படின்னா வீடியோ ஃபைல்ஸ் எம்பி ஃபோரை வந்து நீங்கள் இதில் இம்போர்ட் பண்ண முடியும் இதோடைய சப்போர்ட்டட் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் அதே போல் விண்டியோ மீடியோ பிளேயர் எம்ஓவி ஃபைல்ஸ் அதை வந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணலாம் ஏவிஐ இம்போர்ட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல இப்போ இந்த மாதிரியான பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில வீடியோ ஃபார்மெட்ஸ் உங்களால் இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதே போல் தான் ஆடியோஸ் ஆடியோஸையும் உங்களால் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதே போல் எஸ்விஜி ஃபைல்ஸ் அதாவது கிளிப்ஃபார்ட்ஸ் அப்படின்ற இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் ஃபைல்ஸ் இந்த மாதிரியான ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து உங்களை இதில் வந்து இம்போர்ட் வந்து பண்ணிக்க முடியும் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா நாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டோம் இல்லைங்களா இந்த ப்ராஜெக்டில் திருமண அழைப்புதல் அப்படின்னு இருக்குது பட் எம்டியாக இருக்குது எதுவுமே இல்லை இந்த டைம் லைனும் பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே இல்லை இப்போது நாம் ஒரு முதல்ல வந்து ஒரு சீக்வன்ஸை க்ரியேட் பண்ணோம் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சீக்வன்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு காட்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து ஒரு 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 படங்கள் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு காட்சியாக வெவ்வேறு இடங்கள் இருக்கும் வெவ்வேறு இடங்களில் அதை வந்து ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து வெவ்வேறு இடங்களில் ஷூட் பண்ண எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல சேர்த்து வச்சு ஒரு படமாக நம்ம முழுசாக பார்க்குற மாதிரி இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இந்த சீக்வன்ஸ் அப்படின்றத எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னா கீழே இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் விண்டோவில் கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது இதில் நியூ ஐட்டம் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் என்னன்றதை ஒவ்வொன்றத்தையும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நாம் ஒரு கேமராவில் ஒரு படத்தையோ இல்லை ஒரு வீடியோவோ ஷூட் பண்ணுவோம் அதனுடைய ரெசுலேஷனை தான் வந்து இங்கே வந்து நம்ம முதல்ல முடிவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நாம் ஒரு டிஜிட்டல் எஸ்எல்ஆர் அப்படின்ற அதாவது ஒரு கேனான் கேமராவோ இல்லை சோனியோ இந்த மாதிரியான கேமராவில் ஷூட் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோ யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது கூட பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் எயிட்டி தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபோர் கே அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இந்த வார்த்தைகளை தான் இங்கே நாம் போட்டிருக்கோம் இப்போது ஏரின்றது ஒரு கேமரா அதே போல் தான் டிஜிட்டல் கேமராஸும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கேனான் அதுக்கு தகுந்தபடி எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது நாம் டிஜிட்டல் எஸ்எல்ஆர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதாவது டிஎஸ்எல்ஆர்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில ஃப்ரேம் ரேட்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை படங்களை நம்ம அடுக்கி வச்ச மாதிரி ஒவ்வொரு படங்களாக வைங்களேன் நீங்கள் ஒரு படங்கள் நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருக்குது அப்போது அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வரிசையாக வச்சுருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஒரு செ
தெளிவாக பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஒரு சீக்வன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு எம்டி சீக்வன்ஸ் அதாவது ஒரு எம்டியான ஃப்ரேமை வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு தேவையான பகுதிகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்க முடியும் போட்டுக்க முடியும் எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா முதல்ல வந்து ஒரு படத்தை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் உள்ளே கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட படம் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும் படங்களை வந்து உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் நான் வந்து இந்த யூடியூப் தமிழ்நாயில் ஏதாவது ஒன்று சத்துக்கி உள்ளே போடுறேன் இப்போது என்னுடைய படம் இங்கே இருக்குது இந்த படத்தை வந்து நான் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிஎன்ஜி படம் இதை வந்து உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஃபைலை வந்து இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வளவன் பிஎன்ஜி அப்படின்னு வந்து வந்துருச்சு இப்போ இந்த வளவன் பிஎன்ஜி அப்படின்றத நான் உள்ளே கொண்டு வந்து இது பாருங்கள் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா இதை கொண்டு வந்து ட்ராக் பண்ணி இந்த இடத்துல என்னால் விட முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதை டபுள் கிளிக் அடித்தேன் அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரிவியூ மானிட்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இந்த ப்ரிவியூ மானிட்டரில் தெரியும் இங்கிருந்து கூட என்னால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த படத்தை கொண்டு வந்து விட முடியும் இப்போது நான் இந்த இடத்துல இந்த ப்ரிவியூவிலேயோ இல்லை இந்த பிந்துலிருந்தோ உள்ளே கொண்டு வந்து டைம் லைனில் விட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து ப்ரோக்ராம் மானிட்டரில் நமக்கு தெரியும் இந்த ப்ரோக்ராம் மானிட்டரில் என்ன தெரியுதோ அதுதான் அவுட்புட் இப்போது இங்கே ஒரு படம் இருக்குது இப்போ இந்த படம் இவ்வளோ தொலை பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சு செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு படத்தை உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணாலும் அது வந்து அஞ்சு செகண்டுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து செட் ஆகிக்கும் ஓகே இப்போது படங்களை தகுந்தபடி நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது இப்படி செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துலேருந்து டெலிட் ஆகிடும் ஓகே இப்போது நாம் டைம் லைனில் கொடுக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா சில டூல்ஸ் வந்து வேணும் எந்த ஒரு வேலை செய்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் ஓவியம் வரையணும் அப்படின்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு பெயிண்ட்டு ப்ரஷ்ஷு இதெல்லாம் வேணும் அதே போல் தான் ஒரு வீடியோவை எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அதை கட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைனா தள்ளி வைக்கிறதுக்கோ உங்களுக்கு நிறைய டூல்ஸ் வந்து தேவைப்படும் அதில் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே நிறைய டூல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க டெக்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு டெக்ஸ்ட்டு ஹேண்டு பென் டூலு ரேசர் டூலு அதுக்கப்புறம் ரிப்பிள் டூலு அதுக்கப்புறம் ட்ராக்காக செலெக்ஷன் பண்ணுற டூலுன்னு சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இருக்குது பட் பெரும்பாலும் நாம் வேலை செய்யும் போதே இதெல்லாம் எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுப்பீங்க ஓகே இப்போது நான் வந்து ஒரு படத்தை உள்ளே கொண்டு வந்து விட்டேன் அப்படின்னா அது எனக்கு தெரியுது இது படத்துக்கு மட்டும் பொருந்துமானா இல்லை இப்போது இதே இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டபுள் கிளிக் அடிக்கிறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கிளிக் அடிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி இம்போர்ட் அப்படின்னு வந்து கொடுக்கலாம் எல்லாம் ஒரே ஆப்ஷன்ஸ் தான் நான் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு வீடியோவை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இது உள்ளே வந்து ஓப்பன் வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த ட்ரஸ்ட் க்யூஸ் அப்படின்னு இருக்குது இதை வந்து கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வீடியோ இது வந்து நான் பேசியிருக்கிற ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோவை பற்றி நீங்கள் இந்த வீடியோவை நான் வந்து அப்படியே கொண்டு வந்து ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து விடலாம் இப்போ நான் விட்டேன் அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ஃப்ரேம் ரேட்டு இந்த சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து இதுக்கும் இதுக்கும் மேட்சில் இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லுது அப்போது என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரேம் ரேட் என்ன இருக்குது அப்படின்றத இந்த இடத்துல பக்கத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுவிச்சுட்டு இருக்கோம் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இதோடைய ஃப்ரேம் ரேட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து சீக்வன்ஸ் வந்து இருபத்தஞ்சி அப்படின்னு வச்சுருக்குறோம் ஃப்ரேம் ரேட்டு ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரஸ்ட் கியூஸ்ன்றது இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி தொண்ணூற்றி ஏழு அப்படின்னு வந்து இருக்குது இந்த ஃப்ரேம் ரேட்டு மாறி இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணட்டும் மாற்றிக்கிட்டு மா அந்த டுவெண்ட்டி நைனுக்கு அப்படின்னு கேட்குது நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய சீக்வன்ஸில் சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸில் எதுவுமே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ட்ரஸ்ட் க்யூஸ்ன்றதை இப்போ நான் திரும்ப டெல் பண்ணிடுறேன் இந்த ட்ரஸ்ட் க்யூஸை தூக்கிட்டு வந்து உள்ளே விடும்போது என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்ட்டு நான் கீப் எக்ஸிஸ்டிங் என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்கே நீ இதை வச்சுக்கோ நீங்கள் அறுபது ஃப்ரேம் ஃபார் செகண்ட்ஸில் இல்லை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபாரில் வச்சு க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது உங்களால் அந்த விஷயத்துக்கு டம்ப் பண்ணிக்க முடியும் இது இதில் இருக்கக்கூடிய பெரிய அளவு ஃபியூச்சர்ஸ் இப்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா டைம் லைனில் கீழே இப்போ மேலே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வி ஒனில் இருக்கிறது வீடியோ ஃபைல்ஸ் ஏ ஒனில் இருக்கிறது ஆடியோ ஃபைல் இந்த ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ஃபைல்ஸ் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பார் இருக்கும் இதை வந்து நான் வந்து இந்த பக்கமும் இல்லை இந்த பக்கமும் தள்ளனா
இப்போ இன்னொரு வீடியோவும் இங்கே வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இம்போர்ட் வந்து ஆகுது அப்போ அந்த வீடியோவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இது டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது இது தேர்ட்டி இருக்குது அப்போ இந்த தேர்ட்டி ஃப்ரேம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபைலை நான் கொண்டு வந்து இது பாருங்கள் இதே மாதிரி கொண்டு வந்தால் நான் நம்மளால் மேலேயே இதுக்கு மேலேயே விட்டோம் அப்படின்னா ஓவர் ஹைட் ஆகிடும் ஆனால் எனக்கு ஓவர் ஹைட் ஆகக்கூடாது கொஞ்சம் மேலுக்காக இருக்கணும்னா அது பாருங்கள் லைட்டாக மேலே கொண்டு போய் விட்டிங்கன்னா மேல் பக்கமாக வந்து இருக்கும் நீங்கள் எத்தனை இல்லை வேணாலும் வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும் உங்களால் வந்து தள்ளிக்க முடியும் அதுக்கு தகுந்தபடி ஆடியோவும் கீழே வந்து சேர்ந்துருச்சு நான் வந்து ஓப்பனிங் வந்து விட்டுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போது இந்த ஆடியோவை மியூட் பண்ணிவிடுவோம் இந்த ஆடியோவை மியூட் பண்ணிவிடுவோம் இப்போது நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபைல்ஸ் வந்து இங்கே ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது ஓடிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஓகேங்களா இப்போது இது இன்னொரு டைப் வீடியோ ஆனால் இந்த மேலே இருக்கிற வீடியோ தான் தெரியுது கீழே இருக்கிற வீடியோ தெரியல ஏன் அப்படின்னா நாம் ஒன்றுத்துக்கு மேலே ஒன்று வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்றதுனால மேலுக்கும் கீழுக்கும் இருக்கிறதுனால மேலே இருக்கிற ஃபைல்ஸ் தான் நமக்கு எப்போவுமே தெரியும் கீழே இருக்கிற ஃபைல்ஸ் தெரியாது இப்போது இந்த கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நம்மளால் மேலே கொண்டு போக முடியுமனா இதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா மேலே ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மாதிரி வந்து உங்களால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் இப்போ இந்த ஆடியோ இங்கே தான் இருக்குது நான் இது எத்தனை ட்ராக் மேலே கொண்டு போனாலும் ஆடியோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நான் இதை ஒவ்வொரு டைம் மேலே கொண்டு போகும்போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ட்ராக் வந்து க்ரியேட் ஆகுது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஓகேங்களா அப்போது நீங்கள் எத்தனை ட்ராக் வேணாலும் என்ன பண்ணிக்க முடியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே போக முடியும் அப்போது இவ்வளோ ட்ராக்கும் இருக்கிறதுனால நம்மளால் ஈஸியாக எடிட் பண்ணிக்கவும் முடியும் நம்ம எத்தனை எலமெண்ட்டை போட்டு இந்த வீடியோவை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்த்துக்கங்க இப்போது உங்களுக்கு வந்து டைம் லைனை பற்றி ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்து காயிருக்கும் சரி ஓகே இப்போ நான் ஆல்ரெடி இதை வந்து பெருசு பண்ணிக்கிறேன் என்கிட்ட என்னென்ன வீடியோஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் அப்படின்றதுனால என்கிட்ட ஒரு வீடியோ நான் ஆடியோ இருக்கிற கிளிப் இருக்குது இதை டபுள் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா சோர்ஸ் மானிட்டரில் தெரியும் இப்போ இந்த சோர்ஸ் மானிட்டர் எதுக்கு இப்போ கீழே பாருங்கள் எந்த ஒரு டைம் லைனில் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் இங்கே ப்ளே பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ தான் இருக்குது எதுவுமே இருக்காது ப்ளே பண்ணாலும் ஆகாது மியூட்டு அன்மியூட்டே எடுத்து விட்டுறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் நான் வந்து ஒரு வீடியோ பேசிகிட்ருக்கேன் வேறு ஒரு வீடியோவும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ரெண்டு வீடியோவையும் நான் ஒரு இடத்துல பயன்படுத்தும் போது வேறு வீடியோவில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கிளிப்பு மட்டும் தான் எனக்கு தேவைப்படுது ஆனால் அந்த வீடியோ ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்ற இடங்களில் நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா இந்த சோர்ஸ் மானிட்டர்லேருந்து நாம் ஒரு விஷயங்களை செய்ய முடியும் இந்த இடத்துல பெரும்பாலான ரோலை ப்ளே பண்ணக்கூடியது மார்க்கஸ் மார்க்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த பகுதியை மட்டும் கொண்டு வந்து உள்ளே சேர்க்கறது எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வீடியோ நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ப்ளே ஆகுதுங்களா இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் தான் எனக்கு தேவை அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் தேவை அப்படின்னா இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மார்க் இன் அப்படின்னு அவங்க கிளிக் பண்ணிட்டேன் அதே போல் மார்க் அவுட் இப்போ மார்க் இன் மார்க் அவுட்னு ரெண்டு போட்டிருக்கேன் இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய பகுதி மட்டும் நான் கிளிக் பண்ணி கொண்டு வந்து ட்ராக் பண்ண அப்படின்னா கீப் எக்ஸிஸ்டிங் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய இடத்துலேருந்து இப்போ இந்த நாலு நிமிஷத்துக்கு இருக்கக்கூடிய வீடியோலேருந்து எனக்கு வெறும் கம்மியான செக்ஷன்ஸ் தான் வந்து கிடச்சிருக்கு இப்போ இது ஃபுல் வீடியோ எவ்வளோ அப்படின்னா அது இதை நான் வந்து மார்க்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணிடுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளியர் இன் அண்ட் அவுட் அப்படின்னு வந்து போட்டேன் நாற்பத்தி ஒம்பது செகண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய அது கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிஷத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி பதினாலு அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு செகண்ட்ஸில் இருக்கிறது என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குன்னா வெறும் நாலு செகண்ட்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளிப்பை மட்டும் உள்ளே கொண்டு வந்து இம்போர்ட் வந்து பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இது தாங்க வந்து நடக்குது ஓகே இப்போ நான் வந்து ப்ரிவியூ மானிட்டர்லேருந்து உங்களுக்கு தேவையானதை கொண்டு வந்து விட்டுட்டேன் இப்போது நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னிங்கன்னா ஒவ்வொரு புது இப்போது இது வந்து ஒரு பேசிக் செக்ஷன் அவ்வளோதான் இப்போது இதுக்கு மேலே தான் வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோவில் நிறைய விஷயங்களை பண்ண போகிறோம் என்கிட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து நான் வீடியோ எடிட்டிங் இப்போது ஒரு வெட்டிங் இன்விடேஷனுக்காகவே வந்து நிறைய கிளிப்ஸை வந்து அப்பப்போ அங்கங்கே கிடைக்கக்கூடியதை எடுத்து 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 வச்சுருப்பேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இது வந்து வெட்டிங் வீடியோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ப
வேறு எதுவுமே இல்லை திருமணம் அழைப்புதல் அப்படின்ற பேரில் வந்து நான் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு லேயர் தான் பட் இது வந்து நிறைய லேயர் இருக்குது இப்போ இந்த ஒரு லேயருக்கும் இந்த நிறைய லேயருக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னு பார்த்துப்போம் நான் ப்ரீமியர் பொருளை போயிட்டு இந்த திருமண அழைப்புதலை உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இம்போர்ட் பண்ணும்போது அது என்ன கேட்குது அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு லேயர் ஒன்று இருக்குப்பா இது வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டோம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்குது மெர்ஜி லேயரா இதில் ஒரே லேயர் இருக்குது நீங்கள் மெர்ஜி போட்டாலும் போடலனாலும் ஒரே வார்த்தை தான் பார்த்திங்கன்னா திருமண அழைப்புதல் வந்துருச்சு நான் வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து விட்டேன் அப்படின்னா இந்த படம் வந்து உள்ளே இருக்கும் அவ்வளோதான் இதுதானே இதோடைய சோர்ஸ் இப்போ நான் போட்டது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து இதுவாயிருக்கும் நீங்கள் இந்த 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 கேப்புக்கு இந்த கேப்புக்கு உள்ள இந்த இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு உள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும் ஓகே இதை டெல் பண்ணிடுறேன் திரும்பவும் நான் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த வெட்டிங் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போட்டேன் இந்த ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இம்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன கேட்கும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இருக்கே இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் மெர்ஜி பண்ணட்டுமா அப்படின்னா மெர்ஜி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் சரியாக பயன்படுத்திக்க முடியாது ஒரே படமாக இருக்கும் நான் இதை வந்து அனிமேட் பண்ணி நமக்கு தேவையான மாதிரி கொண்டு வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போது நாம் என்ன பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் லேயராகவோ இல்லை இண்டிவிஜுவல் சீக்வன்ஸாகவும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஃபஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் லேயராக போடுவோம் இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இப்போ இதில் எப்படி திருமணம் அழைப்புதலோ அந்த மாதிரி இந்த லேயருக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம பேர் கொடுத்துருக்குறோம் இந்த பேருக்கு தகுந்தபடி அது வந்து ஆட் ஆகிடும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் வெட்டிங் வீடியோன்னு ஒரு ஃபோல்டர் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் அது வந்து க்ரியேட் ஆகி வந்துச்சு நான் வந்து இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இது ரொம்ப ஈஸி நமக்கு வந்து வெட்டிங் பேக்ரவுண்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது கொண்டு வந்து உள்ளே விடுங்க இப்போ நான் பேக்ரவுண்டு கொண்டு வந்து விட்டேன் அப்படின்னா அது என்ன இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அதாவது நான் ஒரு சீக்வன்ஸ் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட்டின்ற ரேஞ்சுக்கு வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபுல் ஹெச்டியில் ஆனால் இந்த சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சைஸில் இருக்காது இப்போ நம்ம இந்த ஃபைல்ஸை ஆல்ட் நீங்கள் இந்த செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்தி அறநூறு அவ்வளோ இருக்குது அப்போ நமக்கு தேவைனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது இது தான் நம்ம இந்த சைஸ் கூட கிடையாது தௌசண்ட் எயிட்டி தான் நமக்கான தேவையான விஷயம் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணால் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது கீழே உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கீழே இப்படி ஃபுல்லாக காட்டல என் மானிட்டர் பெருசுன்றதுனால காட்டுது அப்படின்னா கீழே இந்த இடத்துல வந்து டவுன் ஆயிராக காட்டும் உங்களுக்கு அப்படி காட்டும்போது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஸ்கேல் டு ஃப்ரேம் வந்துருச்சிங்களா இப்போ இந்த சைஸ் வரைக்கும் இருக்குது பட் எனக்கு இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடக்கமாக இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த செட் டு ஃப்ரேம் சைஸு அதை போட்டாலும் எனக்கு அடக்கமாக இல்லை அதுக்கப்புறம் இப்போது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இது வந்து ரோல் ப்ளே பண்ணுது இது என்னென்னா நீங்கள் என்னென்னலாம் உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்குண்டான பொசிஷன் ஸ்கேலு ரொட்டேஷன் இந்த மாதிரியான எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் பண்ணுறோம் இப்போது இது எனக்கு இந்த ஃப்ரேமுக்குள்ள அதாவது இந்த பிளாக்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்த எல்லாம் அடைக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயமா எனக்கு வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஸ்கேலில் நாற்பத்தஞ்சுன்னு இருக்குது இச்சு நூறாக போடும்போது ரொம்ப பெருசாக இருந்திருக்கும் நான் அந்த ஸ்கேல் ஃப்ரேம் கொடுத்ததுனால நாற்பத்தஞ்சாக மாறிடுச்சு கிளிக் பண்ணி லைட்டாக அப்படி ட்ராக் பண்ணுறேன் தேவையான அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் ட்ராக் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் படம் வந்து செட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த படம் இப்போ இதை நான் கடைசி வரைக்கும் வச்சுக்கிறேன் இப்போ வந்து இப்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக நான் ப்ளே பண்ணால் ஹெட்டு முன்னே புண்ணை இதுக்கு பேர் வந்து ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ளே ஹெட் அப்படின்னு வாங்க இந்த ப்ளே ஹெட் வந்து கடைசிக்கு மூவ் ஆகாத மாதிரி இடையில தான் இருக்குது அப்போது இதோட எண்டுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டுக்கு வேணும்னா இதுவும் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எண்டுக்கும் போகும் இப்போ இந்த வீடியோவில் இது தான் எண்டு அப்போது ஹோம் அப்படின்னு அடித்தோம் அப்படின்னா இந்த கேப் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து பாருங்கள் அது பாருங்கள் இந்த கேப் இருக்குங்களா அப்போ இந்த கேப்பை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அது பாருங்கள் இங்கேருந்து கொண்டு வந்து விட்டேன் அப்படின்னா கேப் வந்து ஃபில் ஆகிக்கும் பட் எனக்கு வந்து ஒரு வெட்டிங் இன்விடேஷன்ஸை எவ்வளோ நேரங்க செய்ய முடியும் இப்போது வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு உங்களால் வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்போட ஸ்டேட்டஸ் வைக்க முடியும் அப்போது நாம் இதை வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா போட்டுக்கலாம் இப்போது தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்னால் அது பாருங்கள் மேலே இருக்குது பார்த்திங்களா
நான் திருப்பியும் ஃபஸ்ட்டுக்கு வரணும் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா ஹோம் பேஜுக்கு வந்துருச்சு ஓகே எனக்கு மொத இப்போ இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட் மூணு செகண்ட் நாலு செகண்ட் அஞ்சு செகண்ட் அப்படின்றத எவ்வளோ அவ்வளோ ஜூம் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ உங்களுக்கு அந்த செகண்ட்ஸாவோ இல்லை அது ட மினிட்ஸாவோ உங்களுக்கு வந்து காட்டும் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பது செகண்ட்ஸ் கூட பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்போ நம்ம இதை ஜூம் பண்ண ஜூம் பண்ணால் ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட் எல்லாம் கூட நம்ம காட்டும் இப்போ பாருங்கள் என்கிட்ட ஃபாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்குது அப்போது நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் வச்சுக்க வந்து முடியும் ஓகே இப்போது நான் ரெண்டாவதாக ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் வந்து இது வந்து ஒரு ஃபுல் பேக்ரவுண்டுங்க கீழே இருக்கக்கூடிய பாட்டம் பேக்ரவுண்டை கொண்டு வந்து திருப்பும் மேலே அதுக்கு மேலே அதாவது கீழே இருக்க கொடுத்துக்கு மேலே நான் வந்து போட்டேன் ப்ளே பண்ணுறேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பேக்ரவுண்டும் ஃபுல்லாகவே இல்லை அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஆல்ரெடி இது வந்து ஒரு நார்மல் இன்விடேஷனுக்கு செய்கிறதுனால இந்த சைஸ்குள்ளே இருந்துச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பேக்ரவுண்டை கண்ட்ரோல் கட் கட் பண்ணிக்கிட்டேன் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு புது ஃபைலை வந்து போடுங்க அதோடைய சைஸு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிலிம் அண்ட் வீடியோன்னு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹெச்டி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா வந்துருச்சிங்களா இந்த இடம் தான் அது சின்னது பண்ணிவிட்டு இது பாருங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ இப்போ இங்கே எவ்வளோ கீழே தேவையோ அவ்வளோ கீழே நான் வந்து வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டேன் இதை வந்து போட்டேன் அதே தான் திரும்ப நான் வந்து ஒரு இதை வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் நல்லா ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப் ஓரளவுக்கு மஸ்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லதுங்க அப்போது ஃபோட்டோஷாப் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களால் வந்து நிறைய விஷயங்களை இதில் வந்து பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு தான் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்லேயே வந்து சொன்னேன் ஃபோட்டோஷாப் பண்ணுறது உங்களுக்கு பெட்டர் ஆப்ஷன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு ஓகேங்களா இப்போது நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு செக்ஷன் இப்போது இதை வந்து பேக்ரவுண்டை டெல் பண்ணிவிட்டு இந்த பிஎஸ்டி படத்தை என்னால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படி இது பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த இடத்துக்கு இது இது வரைக்குமே இருக்குது பார்த்திங்களா இது வரைக்கும் கூட என்னால் வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும் ஒரு ஃபைலாக வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்க முடியும் இந்த இடத்துல இப்படி போட்டுக்கிறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்போதுக்கு நான் இப்படி இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபைல் இருந்துச்சு இது எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதே தான் ஸ்கேல் டு ஃபிட் வந்துருச்சிங்களா தேவைக்கு தகுந்தபடி நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோம் இதை வந்து இந்த பக்கம் தள்ளி வச்சுருவோம் இதை வே நீங்கள் தள்ளிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெருசு சின்னது பண்ணிங்கன்னா உங்களால் வந்து இதை வந்து பெருசு சின்னது வந்து பண்ணிக்க முடியும் இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி வேண்டாம் நான் தனியாக செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னாலும் வந்து பாருங்கள் இதை டெல் பண்ணிடுறேன் இதையும் டெல் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோட்டோஷாப்லேருந்து இப்போ இந்த ஃபைல் வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இல்லைங்களா நான் இதை வந்து ரெண்டுத்தையும் மெரிச்சு பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோலை பிடிச்சி கிளிக் பண்ண அப்படின்னா வந்துடும் ஆல்ட் ஐபி அதாவது நான் வந்து அதை கட்டு வந்து பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது வந்து பார்டர் இது பேர் தான் பார்டர் ஓகேங்களா பார்டர்னு பிஎஸ்டியாகவே சேவ் பண்ணிக்கிட்டேன் திரும்பவும் ப்ரீமியர் ப்ரோ வரேன் இங்கே வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இம்போர்ட் அதாவது இதில் இம்போர்ட் தான் நான் பண்ணோம் அப்போது ஃபைலில் போய்ட்டு இம்போர்ட் அப்படின்னு வந்து கொடுத்தீங்கனாலும் உங்களால் வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும் இம்போர்ட் வந்து பண்ண முடியும் ஃபைலில் போய்ட்டு இம்போர்ட்டு இதில் வந்து பார்டர் பார்டர் ஓகேங்களா இப்போது இண்டிவிஜுவல் லேயராக வந்து தந்தால் போதும் அந்த நமக்கு தூக்கிட்டு வந்து மேலே வைங்க கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் இது சென்டரில் தான் உக்காரும் அப்போது நான் இந்த இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது பாருங்கள் பொசிஷன் எங்கே வேணும் கீழுக்காக வேணும் அப்போ நான் கீழுக்காக வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் செட் வந்து பண்ணிட்டேன் இப்போது கீழே எனக்கு வந்துருச்சிங்களா இதுவும் எனக்கு எவ்வளோ தான் தேவை அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் தேவை அப்போ இந்த கடைசி வரைக்கும் வச்சுட்டேன் ரெண்டு முடிஞ்சிருச்சு மூணாவது என்ன அப்படின்னா திரும்ப வந்து பாருங்கள் ஓம் பிளேட்டு கொண்டு வந்துட்டேன் திரும்ப எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து வாழை மரம் இருக்குது இப்போ இந்த வாழை மரத்தையும் நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் இந்த பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து வச்சுட்டு திரும்ப இதையும் இந்த முப்பது செகண்ட்ஸ் கொண்டு வந்து வச்சுருவேன் ஃப்ரேம் சைஸ்குள்ளே கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் சைஸு வெளியில் இருக்குது அப்படின்னா இதனுடைய பொசிஷனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தள்ளி வச்சுட்டோம் ஓகேங்களா இப்போது மூணு தனித்தனி லேயராக வந்து நான் வச்சுருக்கிறேன் இது எல்லாமே வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு செட்டப் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு காட்டுறதுக்காக இது வந்து வச்சுருந்தேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எனக்கு இந்த மாதிரி தனித்தனி லேயராக இருந்தால் அது ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணேன் அப்படின்னீங்கன்னா இப்போ இதில் இந்த மாதிரி பின்னாடி
பக்கத்தில் கொண்டு போகிறேன் இதை வந்து டபுள் கிளிக் அடிக்கிறேன் அதாவது டபுள் கிளிக் அடித்தோம் அப்படின்னா இந்த படத்துக்குள்ளே மட்டும்தான் அதாவது இந்த படம் என்ன சைஸ் இருக்கோ அதுக்குள்ளே மட்டும் தான் இந்த சைஸ் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம அனிமேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ நான் அதை தூக்கிட்டு இந்த அனிமேஷன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இந்த படத்தை வந்து வச்சுட்டு இது வந்து எவ்வளோ தொலைவு தேவை முப்பது செகண்ட்ஸ்க்கு தேவை அப்படின்னா முப்பது செகண்ட்ஸ்க்கு வச்சுக்கலாம் பட் நமக்கு இது முப்பது செகண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்படாது நம்ம வந்து அது எத்தனை செகண்ட்ஸில் வைக்கணுன்றத நாம் அஞ்சு செகண்ட்ஸில் வந்து வைக்குவேன் அப்போது நான் அஞ்சு செகண்ட்ஸில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் நான் வந்து ஆல்ரெடியே ரொம்ப நீளமாக பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா வந்து பாருங்கள் இதை தள்ளிட்டு இங்கிருந்து இதோடைய லாஸ்ட் பொசிஷன் போனீங்கன்னா இந்த மவுஸ் இப்போ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இந்த இது இங்கே கொண்டு போகும்போது மாறுதுங்களா அப்படியே கொண்டு வந்து நீங்கள் அஞ்சு பர்சன்டேஜில் விட்டுடலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஜூம் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துக்கு அடிக்கடிக்கு போயிட்டு வந்துன்னு விட ஷார்ட்கட்டில் எனக்கு ஜூம் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஆல்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இது பாருங்கள் இதுக்கு மேலே நீங்கள் மவுஸை ஸ்கொரல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து இது பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் தள்ளிட்டு இப்போது இந்த அஞ்சு செகண்ட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளே எடுத்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நாலு அஞ்சு ஓகே இப்போது அஞ்சு செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து அது இருக்குது இந்த அஞ்சு செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே அது என்ன பண்ணாது நமக்கு ஷோ பண்ணாது அதே போல் இது இடம் இந்த இடத்துல வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு சின்னதாகவும் அப்போது இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்கேலை வந்து சின்னது பண்ணிக்கிறேன் பொசிஷனையும் தள்ளி வச்சுக்கிறேன் மேலுக்கா கீழுக்கா நீங்கள் எங்கே வேணாலும் வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும் இந்த படத்தை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஓகே அதே போல் ஃபோட்டோ ஷாப்புக்கு வரேன் திரும்பவும் ஆல்ரெடி இருக்கிற இந்த சாமி படத்தை கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு புது லேயர் அப்போ அதுவும் கிளிக் போர்டில் என்ன இருக்கோ அதே சைஸ் தான் போட்டு இப்போது பின்னாடி இருக்கிற இதை வந்து சேவ் பண்ணுறேன் கணேஷ் ஓகேங்களா கணேஷன் மட்டும் போடுறேன் வேறு எல்லாம் மதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்குது நான் கணேஷன் வந்து போட்டு சேவ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா திரும்பவும் ப்ரீமியர் ப்ரோக்கு வரேன் ஃபைலில் இம்போர்ட் இப்போது ஆல்ரெடி கணேஷ் பிஎஸ்டி ஃபைல் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் அதே ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போது இந்த படத்தை மேலே நான் வந்து அஞ்சு செகண்ட்ஸ்க்கு நான் எந்த ஒரு படம் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அஞ்சு செகண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எடுக்குன்னு சொன்னாலிங்களா அந்த அஞ்சு செகண்ட்ஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது உக்காந்துருச்சு இப்போ பாருங்களேன் படம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது சின்னது பண்ணணும் அப்போது இந்த ஸ்கேலில் போயிட்டு இது பாருங்கள் தேவைக்கு தந்தபடி சின்னது இவ்வளோ தொலைவு தான் எனக்கு ஓகே இதுக்கு மேலே உக்காந்த மாதிரி பொசிஷன் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் நகர்த்தி வச்சுக்கலாம் இப்போது பின்னாடி இருக்கக்கூடிய படத்தோட வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பொசிஷனை வந்து நான் வந்து சேஞ்ச் வந்து பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அஞ்சு செகண்ட்ஸ்க்கு அந்த படம் வந்து நமக்கு பர்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ அதே போல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிஎஸ்டி ஃபைல் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு இந்த பிளேயர் இருக்குங்களா இப்போ இந்த பிளேயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேச்சுவேஷனில் இருக்குது நான் நார்மலாகனால் இந்த மாதிரி வந்து ஆப்ஷன்ஸில் இருக்குது அப்போது இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இது ரொம்ப இதுவாக இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே இதை வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு புது ஃபைல் அதே கிளிக் போர்டு தான் பின்னாடி இருக்கக்கூடியதை டெல் பண்ணிவிட்டு இந்த படத்தை நான் வந்து லென்ஸ் பிளேயர் அப்படின்னு வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் லென்ஸ்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த லென்ஸை வந்து திரும்பவும் ஃபைலில் போயிட்டு இம்போர்ட் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ ஷாப்பில் இருந்து தான் கொண்டு வந்து நான் வந்து சேர்த்துட்ருக்கேன் நீங்கள் வெறும் வீடியோவாக இல்லாமல் ஏன் அப்படின்னா வெட்டிங் இன்விடேஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம பெரும்பாலும் இன்விடேஷனில் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் இந்த தள்ளு தள்ளிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இப்போ இந்த கணேஷ் மேலே கீழே தான் எனக்கு வேணும் அப்படின் போது நான் இந்த ரெண்டு பிளேயர் கீழே கொண்டு வந்து சேர்த்துறேன் ஏன் இது ரெண்டு பிளேயர் கீழே கொண்டு வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்த வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக இப்போ இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கீழே மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் உங்களால் அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும் அதை வந்து பொசிஷன் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி இங்கே எனக்கு சேச்சுவேஷனில் தான் நான் வச்சுருந்தேன் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா சேச்சுவேஷனில் வைக்கும் போது தான் எனக்கு இது அழகாக தெரிஞ்சு அப்போது இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கேயும் நம்மளால் வந்து இதுக்கு பிளண்டிங் மோடை யூஸ் பண்ண முடியும் இதில் வந்து சேச்சுவேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் மாற்றினீங்கன்னா வந்து மாறிடும் வெறும் சேச்சுவேஷன் தான் இருக்குது அப்படின்னா அப்படின்லாம் இல்லை இங்கே எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன்ஸ் வேணுமோ அப்படி வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாஃப்ட் லைட்டு அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட் லைட்டு அது ஓவர் இந்த மாதிரி ஆட் லைட் வச்சிங்கன்னா ஆட் லைட்டு அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸில் வந்து இதுக்கு இருக்குது நீங்கள் எதில் வ
வெட்டிங் வீடியோ லேயரில் இருக்கக்கூடிய இந்த வாழை மரன்றது எங்கே இருக்குது இந்த லேயர் ஃபைவ் தான் வந்து வாழை மரங்க அப்போ இந்த வாழை மரத்தை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மூணாவது இடத்துல தான் வந்து எனக்கு இது வந்து ஷோ ஆகணும் அப்போது இந்த இடத்துல தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்க பாருங்கள் இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டாப் வாட்ச் அல்லது டாகல் அனிமேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த டாகல் அனிமேஷனை நான் வந்து மூணாவது செகண்ட்ஸில் அதாவது எங்கே இருக்குன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் டைம் லைனு நான் மூணாவது செகண்ட்ஸில் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பொசிஷன் இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த எட்நூற்றி ஆறு ஐநூற்றி நாற்பதுன்ற பொசிஷனில் இருக்குது நான் வந்து இந்த லேயரை செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா பார்த்துக்கங்க அந்த லேயரை வந்து செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பொசிஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போது ஒரு லேயர் இங்கே வந்து அனிமேஷன் வந்து க்ரியேட் ஆயிருக்கு எனக்கு தேவை இந்த இடத்துல ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக வேணும் இப்போ ஓம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டனில் இருக்குது கோட் கிளிக் பண்ண அப்படின்னா ஓம் எடுத்து வந்துருச்சு இந்த ஓம் செக்ஷன்லேயே எனக்கு அது எங்கே வேணும் அப்படின்னா அது பாருங்கள் இங்கே இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு பின்னு வந்து ஒரு சின்ன இது வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு இப்போது இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பொசிஷன் இது இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் நவுத்த முடியும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த மறையிற வரைக்கும் இப்போ இது மறையிற வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு செக்ஷன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று வந்து உருவாயிருக்கு நான் வந்து ஜூம் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இங்கே ஒன்று உருவாயிருக்கு இங்கே ஒன்று உருவாயிருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு நான் ப்ளே பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ரொம்ப ஸ்லோவாக எனக்கு வர்ற மாதிரி இருக்குது அப்போ எனக்கு அது மூணு செகண்ட்ஸில் வேணும் அப்போ இந்த இந்த டாகல் அனிமேஷன்ஸ் இருக்கிற இந்த கீ ஃப்ரேம்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுப்போம் இப்போது திரும்ப ஓம்பில் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னா ஒரே செகண்ட்ஸில் வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா ஓகே எனக்கு இது வந்து ஏதோ ஒரு அனிமேட்டிக்காக வர்ற மாதிரி இருக்குது நான் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக வர்ற மாதிரி தெரியணுமே அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போது இந்த கீ ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லைங்களா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெம்பரல் இன்டர்மேஷன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி இன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதே போல் தான் டெம்பரல் இன்ஃபர்மேஷனில் ஈஸி அவுட் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருங்க இப்போது இது என்னங்க ஈஸி இன்னு ஈஸி அவுட் இப்போது நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகேங்களா ஒரு ஸ்மூத்தான ட்ரான்சேஷனில் உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இல்லை எனக்கு இது இன்னும் ஸ்மூத்தாக ஆக்கிற மாதிரி தெரியணும் ஒரு மோடு ஏறி ஒரு பெரிய மோட்டில் வேகமாக ஏறினீங்கன்னா ஸ்லோவாக தான் ஏறுவீங்க ஆனால் இறங்கும் போது அப்படியே ஸ்மூத்தாக நைஸாக இறங்குவீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் அந்த ஆப்ஷன் இந்த இடத்துல கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ராப் டவுன் மாதிரி இருக்குது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த படம் இருக்குங்களா இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும் பாருங்கள் இதை வந்து இப்படி வந்து உங்களால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் அந்த இது பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய மோடை ஏறி இறங்குற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் அதுக்கு செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்க ஓகேங்களா அது ஃபஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு புரியாது பட் போக போக உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்பீடாக வந்து ஒரு இடத்துல நிற்கிற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தெரியும் ஓகேங்களா ஓகேங்க இப்போது ஒரு அனிமேஷனை வந்து பண்ணிட்டேன் இது வந்து சாதாரண சிம்பிள் அனிமேஷன் ஓகே ரெண்டாவது இன்னொரு சிம்பிள் அனிமேஷனை வந்து பண்ணுவோம் இப்போ எனக்கு இந்த அஞ்சு செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அஞ்சு செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் பின்னாடி இருக்கிற இந்த பட்டன் வெறும் சும்மா தான் இருக்குது அந்த ஃப்ளேர் அப்போது அந்த ஃப்ளேர்ன்றது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதுதான் இந்த ஃப்ளேர் அப்போ இந்த ஃப்ளேரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கும்போது இப்போ இது ரொட்டேட் ஆகணும் எப்படி ரொட்டேட் ஆகணும் அப்படின்னா நான் வந்து திரும்பவும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் அப்படின்ட்டு இருக்கு கீ ஃப்ரேமை ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதே தான் இந்த கடைசிக்கு நான் கொண்டு வரணும் எப்படி கொண்டு வர முடியும் அப்படியே கையில் கொண்டு வந்தால் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குதுன்னா ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் தள்ளீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீ அந்த ஃப்ரேமோட எண்டில் நீங்கள் அதை கொண்டு போய் வைக்கிற அந்த ஸ்னாப் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சி த ஃபஸ்ட்டுக்கும் லாஸ்ட்டு கொண்டு வரும்போது நம்ம லாஸ்ட்டில் இருக்கிறோம் அஞ்சாவது ஃப்ரேமில் கரெக்டாக இருக்கிறத தெரியும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டினா ஒரு தடவை சுற்று அப்படின்னு அர்த்தம் நான் சும்மா அப்படியே தள்ளி போகிறேன் பின்னாடி இருக்கிற அந்த படம் சுற்றுறது உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலாக இருந்த ஒரு படம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சுத்தம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போது எனக்கு இந்த படம் சுற்றுது இல்லைங்களா அது வந்து இந்த வாழை மரம் ஒரு செகண்ட்ஸில் வருது பாருங்கள் அந்த இடத்துல தான் எனக்கு தெரியணும் வேறு எங்கேருந்தே எனக்கு தெரிய தேவையில்ல இந்த ஒரு செகண்ட்ஸுக்கு இந்த வாழை மரம் வர்ற இடத்துலேருந்து தெரிஞ்சால் போதும் எனக்கு அப்போ வாழை மரம் எங்கே வருது இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிது அப்போ இந்த இடத்துலேருந்து தான் எனக்கு வந்தால் தெரிஞ்சால் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போது நான் என்ன
அப்போ இந்த கணேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் சின்னது பெருசு பண்ணணும் இப்போ நான் இந்த ரெண்டாவது இந்த கீ ஃப்ரேமில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீ தெரிது எனக்கு அது அது ஜீரோவே ஆக்கிடலாம் ஜீரோவே ஆக்கிட்டு இப்போ ப்ளே பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போது நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து ப்ளே பண்ணால் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஸ்மூத்தாக இப்போது இதை வந்து நம்ம ஒரு வீடியோவாக கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகே இப்போது இது ஒரு வீடியோங்க சரி ஓகே எனக்கு இது வரைக்கும் கரெக்டாக வந்துருச்சு அப்படின்னும் போது அடுத்த சிக்மெண்ட் இப்போது இது முடிஞ்சதுக்கு இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு சிக்மெண்ட் அவ்வளோதானே இப்போது ரெண்டாவதாக ஒரு சிக்மெண்ட் வந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகணும் அது என்ன அப்படின்னா கல்யாண பத்திரிகை திருமண அழைப்புதல் அப்படின்னு வர்றது நான் வந்து ரெண்டாவது இங்கே இருக்கிறது பார்த்திங்களா இதை கொண்டு வந்து திரும்ப இந்த லென்ஸ்க்கு அதே பகுதியில் விட்டுறேன் ஆனால் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது கிளிக் பண்ணிவிட்டு சின்னது பண்ணுங்கள் தேவைக்கு தகுந்தபடி சின்னது பண்ணிவிட்டு பொசிஷனை எங்கே வேணுமோ அங்கே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அந்த வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ஓகே இப்போது இதுவும் எனக்கு என்ன தேவை ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோவில் தான் வேணும் அப்போது இந்த இடத்துல ஸ்கேல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஆக்கிடுறேன் ஜீரோ ஆக்கிட்டு பொசிஷனை நான் இந்த இடத்துலேருந்து உல்ட்டாவாக பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி வந்து பெருசுலேருந்து சின்னது பண்ணேன் இப்போது எனக்கு ரெண்டு செகண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் வேணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு செகண்டை எப்படி நான் அளந்துக்கிறது அப்படின்னா உங்களுடைய கீபோர்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட் ஆரோ லெஃப்ட் ஆரோ ஆ டப் பாட்டம்னு நாலு ஏரோ இருக்கும் அதில் ஒரு ஏரோ தள்ளிங்க அப்படின்னா ஒரு செகண்ட் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு செகண்ட்ஸ்க்கு மூவ் ஆகிடுச்சு இந்த அஞ்சு செகண்ட்ஸை ஒரே மூவில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட்டை வந்து நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது திரும்பவும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை வந்து திரும்பவும் நார்மலாக இல்லை இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேணான்னா உங்களுக்கு தேவையான சைஸுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் வச்சுக்கலாம் இப்போது ஜூம் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே பார்த்துங்க ஓகேங்களா முடிஞ்சது இப்போ இந்த படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்துருச்சு இந்த இடத்த நீங்கள் சேஞ்ச் கூட பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல தான் வருது அப்படின்னெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்தபடி இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பெருசும் வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போது ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேங்களா சிறப்பு ஓகே இந்த லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு அனிமேஷன் நடந்துச்சு பார்த்திங்களா பெருசாக இது வந்து நம்ம மூணாவதாக இந்த அனிமேஷன் ஒர்க்கில் இருக்கும்போதே மாற்றணும் சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால வந்து காட்டிச்சு ஓகே இப்போது நார்மலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த படம் வந்து நமக்கு ப்ளே ஆகுது ரொம்ப சிம்பிளாகவே அது என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா அடுத்த சிக்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு போயிடுது அப்படி எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தில் நல்லபடியாக முடியணும் அப்போ எனக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மேலே இருக்குது பார்த்திங்களா இது எல்லாமே இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய மூணுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லேயர் இது வந்து என்ன வாழை தோணுறக்கட்டும் மேலே இருக்கிற இந்த மூணு வந்து ஒரு அனிமேஷன் ஆனால் இது அஞ்சு செகண்ட்ஸ் கூட எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக தெரியுது ஓகேங்களா எனக்கு வந்து அதிகமாக வந்து தெரியுது அப்படின்றதுனால நான் இதை என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா சின்னது பண்ணிக்கிறேன் இங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு செகண்டோ இல்லை மூணு செகண்ட்ஸ்க்கும் வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா சின்னது பண்ணிட்டேன் இப்போது இதையும் வந்து தள்ளி வச்சுக்கிறேன் இப்போ பார்த்துங்க ப்ளே பண்ணுறேன் ஓகேங்களா முடிஞ்சுது பட் ஓகே இது ஓகே எனக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இதை நான் வேறு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா எனக்கு இது ரொம்ப லேயர் அதிகமாக இருக்குது நான் இதை வந்து ஒரு நெஸ்டட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது இது எல்லாத்தையும் ஒரு குரூப் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் தேவைப்பட்டால் அந்த குரூப்பை எடிட் பண்ணிவிட்டு தேவையான விஷயங்களை சேர்த்துக்க போகிறேன் அப்படின்னா எதெல்லாம் தேவையோ அதை வரைக்கும் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு குரூப் அப்படின்னு பண்ணுறதுக்கு பதில் நெஸ்ட் அப்படின்னு வந்து பண்ணுறோம் இந்த குரூப் பண்ணுறதுக்கும் நெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் குரூப் பண்ணிங்க அப்படின்னீங்கன்னா அதை வந்து குரூப்பில் தான் எடிட் பண்ண முடியும் பட் நெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு தனியாக ஒரு அனிமேஷனும் உங்களால் வந்து பண்ண முடியும் அப்போ நெஸ்ட் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துட்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா கார்டு அப்படின்னு அந்த நெஸ்ட்டுக்கு பேர் வந்து வச்சுக்கிறேன் இந்த கார்டு இருக்கிற பகுதி அப்படின்றத முடிய ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அந்த பகுதி இப்போ எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த கார்டு இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இந்த கீழே இருக்க பார்த்திங்களா ஒரு மூணு செக்ஷன் இது எல்லாமே வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட செக்மெண்ட் வரைக்கும் தான் அது அதுக்கு மேலே அது நமக்கு என்ன ஆகாது இதுவாகாது அப்போது இதுதான் ஆச்சு ஓகே இந்த லேயர் வெட்டிங் ஓகே இப்போது நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அதாவது இந்த மூணுத்தையும் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதுக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங்லே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப அப்படியே எடுத்தாப்
எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு திரும்ப வந்து பாருங்கள் ப்ளே பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போது படம் வந்து சுற்றுது இப்போ ரெண்டாவதாக இந்த படமும் வருது பட் இது ரெண்டுத்துக்கு இடையிலையும் எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மேஜராக வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆகிறதுக்கான இது தெரியலையே அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வைப்பு கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ கத்தில் வைப் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த வைப்பில் நார்மல் வைப்பு ஜிக்ஜாக் வைப்புன்னு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் பக்கத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்க முடியும் இது பண்ணிக்க முடியும் நான் இந்த இதை வந்து கொஞ்சம் அப்படி தள்ளிட்டு இந்த படத்தை கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் இப்போது வச்சுட்டுன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதை இன்னும் கூட கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கலாம் இப்போது ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா இந்த மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் அவங்களால் வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும் கொடுத்துக்க முடியும் பட் இப்போதுக்கு நான் இதை கிளியர் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக இதுக்கும் டிசால்வ் கொடுக்குறீங்க இப்போ இதுக்கு மட்டுமே வந்து நீங்கள் டிசால்வ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து டிசால்வ் ஆகும் இப்போது நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு சின்ன அனிமேஷன் வந்து பண்ணிட்டேன் இதை பார்க்குறப்ப நமக்கு ரொம்ப இதுவாக தெரியும் அப்போ இதை இன்னும் நமக்கு அழகு கூட்டுறது எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட் அப்போது இந்த ரெண்டு இடங்களும் மாறுறப்போ இல்லை கீழே இருக்கிற இந்த வீடியோவோட சேர்த்து நாம் செக் பண்ணும்போது சவுண்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்போது இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் நிறைய சவுண்ட் எஃபெக்டை வந்து வச்சுருக்கிறேன் உஷ் அப்படின்னு இருக்குது சவுண்ட் எஃபெக்டர்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் எக்கச்சக்கமாக வந்து நான் வச்சுருக்கிறேன் எம்பி த்ரீலேயும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு வந்து வச்சுருக்கிறேன் அதே போல் வெட்டிங் அப்படின்னே வந்து பெஸ்ட்டு ட்ரெடிஷ்னல் இந்து வெட்டிங் இன்விடேஷன் அப்படின்னு எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இப்போது இதை கொண்டு வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் அப்படியே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு விட்டுட்டேன் இப்போ ஓம் பேஜுக்கு போயிட்டு இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்களேன் மியூசிக் இருக்கு ஓகே இப்போ இது நல்லா இருக்குதுங்களா இதே மாதிரி வேற ஒரு பேக் ஒரு மியூசிக் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நான் வேற என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிஎம் டூ அப்படின்றது இதை கொண்டு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் மேலே இருக்கிற ஆடியோவை மியூட் பண்ணிடுறேன் திரும்ப ஓம் பேஜுக்கு போகிறேன் ஓகே இப்போது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆகுது பார்த்திங்களா இந்த இடம் இப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு சின்ன சவுண்ட் எஃபெக்ட் வேறு ஏதாவது ஒன்று பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உஷ் அப்படின்ற ஒரு சவுண்ட் இருக்குது இந்த சவுண்ட் எஃபெக்டை கொண்டு வந்து நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சேர்க்குறேன் எங்கே அப்படின்னு வந்து பாருங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த உஷ் இந்த இடத்துல அப்போது இந்த இடத்த கொண்டு வந்து இதை சேர்த்துட்டேன் ஓகேங்களா இப்போது அதே ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் ஓகே இது வரைக்கும் நான் இந்த படத்தை திரும்ப அழைப்பதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் திரும்பவும் வெட்டிங் வீடியோக்குள்ளே வரேன் கீழே என் பேர் இது எல்லாமே வந்து ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேர் இருக்குது நேம் வெட்டிங் அப்படின்னு இதை கொண்டு வந்து இங்கே சேர்க்குறேன் இப்போ மேலே கோ ஒரு கீழே இது ஃபுல்லாகவே கீழே நீட்டுக்கும் வச்சுக்கிறேன் நான் நிலத்தளவு வேணுமோ அப்புறம் தேவைப்பட்டால் கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு அது இருக்குது பொசிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போது உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா திரும்பவும் நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும்போது இந்த டிசால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து பாருங்கள் இன்னும் சின்னதை பண்ணிக்கிறேன் அப்போது ரொம்ப வேகமாக நடக்கும் ஓகே இப்போது ஆடியோவை மியூட் பண்ணிடுறேன் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு அது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் இப்போது ப்ளே பண்ணலாம் ஓகே இப்போது இதே போல் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து சேர்ப்போம் நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு வேறு ஒரு இப்போது எனக்கு இதில் வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்த நான் சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹார்ட்டு நிறையா இருக்கும் இந்த பார்த்திங்கன்னா தெரியும் லவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹார்ட்டு இதை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு மேலே டாப்பில் இப்போ நீங்கள் அதில் இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் டாப்பில் வச்சுருக்கேன் இதை நான் எல்லாத்துக்கும் டாப்பில் வச்சுருக்கேன் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பெருசு வந்து பண்ணிக்கலாம் பட் இதை நான் மேலே வச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு இது வந்து ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிடுச்சு அப்போ இது எப்படி நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணி இது இப்போ இதை வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து இப்போ இந்த வீடியோவை நான் வந்து இது பண்ணிடுறேன் மியூட் பண்ணிடுறேன் இப்போது ஸ்க்ரீன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ளட் மோடில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மாறிடும் இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து ஸ்க்ரீனை வந்து கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் வந்து மாறிடும் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு வேவ் வந்து போயிட்டுருக்கு இது இது மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு இல்லை இப்போ இதை வந்து இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் வச்சுட்டு இ
இப்போ இந்த பிளாக்கு இப்போ இதை இங்கே வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா படம் வரும்போது அதாவது இந்த இடத்துல வைப்போம் ஓகே ஓகேங்களா இந்த இந்த எஃபெக்ட்டு உங்களுக்கு எங்கெங்கே நீங்கள் பயன்படுத்திக்க முடியுமோ ஒரு சின்ன பிளிங்க்குக்கு அப்புறம் அது வர்ற மாதிரி வந்து உங்களால் வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும் இதை வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை வந்து நம்மளால் வந்து செஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போது இதில் எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான நாம் வந்து கொடுத்துருக்குறோம் அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கணேஷா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் தனியாகவே கணேஷான்னு சொல்லிட்டே ஒரு வீடியோ கிளிப் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்க முடியாது பாருங்கள் ஓகேங்களா அப்போது ஆல்ரெடியே இருக்கக்கூடிய ஒரு படத்துலையும் நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் இந்த மாதிரியான கிளிப்புகளையும் பயன்படுத்தி செய்ய முடியும் சரி ஓகே இப்போது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிளிப்பையும் பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கன்னா ஒரு பெட்டரான வீடியோவை க்ரியேட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக நம்ம வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சரி வந்து ஓகே இப்போது இதை வந்து நான் பயில் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சேவ் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு சேவ் என்ன பேரில் நம்ம சேவ் பண்ணோம் திருமண அழைப்புதல்ன்ற பேரில் நம்ம எங்கே சேவ் பண்ணுவோம் எடிட்டிங் ஃபைலில் சேவ் ஆகிடுச்சு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய டீல எடிட்டிங் ஃபைலுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா திருமண அழைப்புதல் அப்படின்ற ஒரு பேரில் வந்து அது வந்து சேவ் ஆகிருக்கும் திருமண அழைப்புதல் ஓகேங்களா இதுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நடந்திருக்கு ஓகே இப்போது ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து எடுத்துப்போம் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடியே வந்து இருக்குது இது வந்து ஒன்றா நம்பர் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து உள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி டேட்டா அதுக்குண்டான ஃபாண்ட் அதுக்கான ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு செட்டப் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது நான் வந்து என்னென்ன வெர்ஷன் வகையிலையும் இருக்குது நான் இருபத்தி ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த படம் எல்லாத்தையும் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கு இது ஒரு பாட்டு போட்டிருக்கு மியூசிக் போட்டு வச்சுருக்கு அதுக்கப்புறம் பார் செட் பண்ணி வச்சுருக்கு ஆனால் இதில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக இது வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து படங்கள் உள்ளே வந்து என்னென்ன எஃபெக்ட் எங்கெங்கே போட்டிருக்குறோம் அந்த சவுண்ட் எங்கெங்கே வச்சுருக்குறோம் இப்படி எல்லா சிக்மெண்ட்டையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னா இது பண்ண முடியுது இப்போது இதை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சிக்மெண்ட்டாக இப்போ இந்த ஃபைனல் ப்ராஜெக்டில் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தனி வந்து சீக்வன்ஸ் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது எடிட் கிளிக் பண்ணுறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா உள்ளே இதுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது எக்கச்சக்கமான வந்து இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு சிக்மெண்ட்டாக இங்கே கார்டு பிஎன்ஜி பேக்ரவுண்டு அதுக்கப்புறம் டைட்டிலு ப்ளே பண்ணுவோமா வெட்டிங் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு செக்ஷனாக நீங்கள் உள்ளே போடும்போது வரும்போது எல்லாமே இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாமே சரி ஓகே இப்போது இங்கே ஒரு படத்தை வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன்ல இந்த மாதிரி பேர் என் பேர் இருக்கேன் ஒய்ஃபேர் இருக்குது கீழே வந்து பின்னாடி ஒரு படம் ஓடிட்டுருக்கு இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து இதில் அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் நான் இந்த லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு அதே இந்த ஃபோல்டர்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து வெட்டிங் யூனிட் இன்விடேஷன்லேயே பார்த்திங்கன்னா வந்து பாருங்கள் பேப் ப்ரஷ் அப்படின்னு இருக்குது இங்கு அப்படின்ற ஸ்பிளாட்டர்னு ஒன்று இருக்குது நான் இந்த இங்கு ஸ்பிளாட்டரை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து வச்சுட்டேன் ஓகேங்களா இப்போது எனக்கு வந்து தேவை என்ன அப்படின்னா ஒரு படம் இப்போது ஏதாவது ஒரு படம் இருந்தால் தான் என்னால் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு போது நான் வந்து வெட்டிங் வீடியோவில் போயிட்டு இதுவரைக்கும் இந்த சாமி படத்தை இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து நார்மலாக வந்து இப்படி தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுல சாமி இருக்கா இல்லையானே தெரில அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஸ்க்ரீன் பின்னாடி இருக்கா நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் அப்படின்னா பின்னாடி அந்த சாமி அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகிறது தெரியும் ஓகே எனக்கு இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குதுன்னா இந்த பாருங்கள் இதை போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பெருசு வந்து பண்ணிக்கலாம் சாமி படத்தை தேவைக்கு தந்தபடி சென்டரில் வந்து வச்சுக்கலாம் சின்னதும் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போது ப்ளே பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போது இந்த மாதிரி வந்து உங்களால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் இது பண்ணிக்க முடியும் இப்போ எனக்கு பேக்ரவுண்டில் இங்கே எதுவுமே இல்லைன்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது ஆகுது இந்த இடத்துல போய்ட்டு நான் வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரோ இல்லை கலர் மேட்டோ போடுறேன் கலர் மேட் போட்டேன் இந்த கலருக்கு வந்து ஒரு ரெட் கலரை வந்து போட்டு நான் வந்து ஓகே கொடுத்துட்டு இந்த ரெட் கலரை கொண்டு வந்து இங்கே சேர்க்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த கலருக்கு தகுந்தபடி அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அந்த ட்ரான்ஸேஷன் இருக்கிறது தெரியும் இந்த கலர
ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போது இப்போ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் இப்போ இதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வீடியோ டெம்ப்ளேட்ஸ் ஆல்ரெடியே உங்களுக்கு வந்து டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கு ஒரு நாற்பதுக்கும் அதிகமான வீடியோ டெம்ப்ளேட்ஸ் அதே போல் மொபைல் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு டெம்ப்ளேட்ஸ் இப்போ எல்லாமே நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா இந்த மாதிரியான டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குற பைனோ லிங்க்கு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு தேவையான படங்களை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு இன்விடேஷன்ஸை உங்கள் கிளைண்ட்டுக்கோ இல்லை உங்களுக்கோ கூட ஈஸியாக வந்து செஞ்சுக்கலாம் இதை நீங்கள் எப்படி அந்த ஃபைல்ஸ் எப்படி எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எடிட்டிங் செக்மெண்ட்டுக்கான டுட்டோரியல் வீடியோவும் அவைலபிளாக இருக்குது அது போகவும் இந்த வீடியோவையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் இல்லை எனக்கு இதை தாண்டியும் ப்ரீமியர் ப்ரோவை நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு வீடியோ எடிட்டிங் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் வந்து வீடியோ எடிட்டிங் கோர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இங்கேயும் வீடியோ எடிட்டிங் கோர்ஸை வந்து கற்றுக்கலாம் இதுலேயும் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கிங்க வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தகவல் தெரியணும் அப்படின்னா என்ன வந்து நீங்கள் தாராளமாக வந்து காண்டாக்ட் வந்து பண்ணலாம் ஓகே நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் இது தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு மொதல் தடவை வந்துருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல்லைக்கான தட்டிக்கிங்க அடுத்த வீடியோக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன்